كان معانا شعرة شابة استضفناها قبل كده وعندها قصيدة جميلة جدا جدا للأم وهي من شابات أو من شباب ريحة البن وشابة الشاعرة الممتازة أديبة أحمد أديبة السلام عليكم عليكم السلام والرحمة بروفر بوني أسعد الله صباحك صباحك يا رب وربنا يخلي لك والدتك ان شاء الله يعني ويخلي لك كده وتسعديها وزي ما هي تعبت فيك وربتك واسعدتك ان شاء الله امين امين يا رب ربنا ان شاء الله يخليها إن شاء الله. ويخلي جميع امها امهاتنا وخاصه بعد وفاه الوالد هي بقت ام واب في نفس الوقت طبعا اي والله الحمد لله عندك فيها معك. عندك فيها قصيده ممتازه جدا ممكن تقولها لنا يا ديبه جدا تفضلي كاتبة فيها نصوص كثيرة حختار لكم نصة باقي عري في الكافن وقل للدنيا بهواها دشالت من عيوني الحم أريت العافية تطراها دي قعدت فوق لهب ألمي من الغير أمي طفاها وباقي عري في الكافن وقل للدنيا شوفوها تقطع من وريدة حنان توزع لنا بعفوها وأريتنا أريتنا نكون بنستاهل لما بتستنى يدوها وباقي عري في الكافن ومن تعب السنين الفات منايا امي ترتاحي ولا تهتمي للاهات ولا ودعي بنوم صاحي انا دعوتها للطعمات ولا في حنار معه شاحي بس برجاكي بالدعوات تعبي الراحه في سلاحي وباقي عري في الكافن والتاتي الصباح امرك تعوزي قلبي بالتحصين تجملي سمعي بقولك حترجع يا بنيتي متين وما تتأخر الشارع بلم ناسن بيقولوا الشين تعالي قبل يضيع الضوء وقبل تخش عليك العين وقت احتاج وما عندك ترديني وتجيبي ودين بنيتي ركيزة الأيام وزاد الخم عليك ضحفين حلاله حلاله كان بشيله معاكي ما بينهر بكل بعدين ملامح صدق وباين عليك فات للخلق وللقاو وين وباقي باقي عرف الكافين من الجاكو اللي بتشكى ورجع ما راضي عن حاله توزع في كلام الخير منو ما سمعه لا ساله أمي سلامة بيت حنان والجافاحة تحفاله ولا بتشيل كلام الغير والفارق بتفضاله أمي صبورة في الأحزان سمينة لا ما كم طالوا توزع ديمة في البسمات تفرج للألم حاله وباقي عرف الكافين بساطتها في الكلام بتجر تونس للصباح تكذب قلاب الانزرع بالحم لا هو حسود ولا بتكذب امي تداوي بالحكمه ولا بتنحر ولا تعزي بتنادي بقول تعالوا شوفوا والشاطر منو يجرب وتسال تسال من مثل الواجب ومن زروه مشان يكتب وباقي اعرفه كيف امي بلاحه ما ببقى قدر ما يعبر الاحساس بحسه شوي وهي في حقه قدر ما تمرق الكلمه وتجيها بحكمه تتلقى وتقول الراحه ما حظوظ والبدعه ورابقه وباقي باقي عرفي كيفين وباقي عرفي كيفين يا سلام عليك والله منتهى البر يعني بالوالده وان شاء الله ربنا يتقبل منك القصيده الجميله دي امين والله هي تستاهل حقيقي يعني انا ذاتي حابه اقول انا بحبك شديد وربنا يخليك لي يا رب اللهم امين وخلي كل الامهات لبنات ولابنائن لكن يا ديبا نحن دي فرصه دي فرصه ما حنفوتها انا قبل كده سمعتك في في مساء جديد بتقول لي قصيده فيها شيء كده من الجراه كده يعني يعني بتشبه القصيده بتاعت طبعا في في اصل في ثلاثه قصائد يمكن دي قصيده تكون الثالثه في بتاعت انا بكرهك بتاعت نضال الحاج في متاسفه بتاع دال الياس انت عندك واحده اسمها انا دايره حبيب في حاجه زي دي ايوه عندنا ناس اسمها انا دايره حبيب صراحه هو يعني لاقي استحسان من بعض الناس في انتقاد من بعضهم لا ما مشكله انت 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 بس قولوا شعرك وبعد ذاك الناس خلونا عليك يا فهم ما سمعت المتنبي قال شنو انا مو ملاج يفون على شواردها ويسر الخلق جراه ويختصموا كده قولها لنا بالمناسبه دي جدا بس اوضح لك حاجه يا بروف يعني في ناس فعلا شايفين انه جريء لكن صراحه انا ما شايفه في نوع من الجرأة لأنه دي حاجة عادية أي زول في نفسه بيكون يتمنى لمواصفات معينة آه حتى بس بعد ذاك الطريقة بتختلف إنه زول يطرحها زول يطرحها كقضية إنه يطرحها كنص يطرح الأفكار بعد ذاك الطريقة تطرح بتختلف دي جلسة منك ساكة دي قولها لنا طيب آه. دايرة مش النيل نعم بس دايرة رفيق 
شاني سني في حالي وكيد مضيق أنا دايرة حبيب إملاني غرور بس تبقى نظيف بدي لي حسة دايراه حنين وما بسة فلسة بواقي الهم جواي دايراه يواسيني وأنسى وأنا دايرة حبيب ما بعرف إخضع أو إرجع أمرون تتفوت حد لي إنصاف لو يوم غلطت عليه وإرجع أنا دايرة حبيب إرداني على صافي الواقع وتلقى القدر البيجي واقع وإن قلت لفوت امرق زعلان وكل سروري جلي راجع دايراه حبيب داخل الأنفاس وتباخى أقول له سيد الناس دايراه يحدد ريدي مقاس ويسمي عديل عديل نمشي الجامع عشان ينزل بيتنا ويسمى عشان أفرح والفرح يسمى وأنا دايرة حبيب افرح بهواي دايراه كل خطواتي معاي دايراه يكون عارف البرتاي ويردني براي وأنا عارفة عارفة مفتشت بلاقي عارفة السودان يمين راقي حيقدر إحساسي وريدي حيجري الأشواق في وريدي حيمر قلبي وإيحايلو إملاه من الحنة الشايلو أنا دايرة حبيب تبع عيوني دايراه يصنف بجنوني وأنادي بنات ريد وجنوني من غير ما أطلب ادوني أنا دايرة حبيب عايز بس ليش دايراه يكون لعمر الضي دايراه وكت ما نيلي صور يمرق لي ريد وأجري عليه ودايراه يشوفني سعيد البال دايراه يغي دايراه يغير لي الحال دايراه يشيل المال الشال ويداوي الكي وأنا دايرة حبيب دايراه هسا تعرف يا 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 اديبة جبرت وقفت بالبيت اللي بيقول السجني عديل ويمشي الجامع دير عريس ايوه كويس مطلب مشروع وبالدرب بالدرب العديل ان شاء الله وان شاء الله ومن حقك وان شاء الله ربنا يحقق لك نعم عبر عن واقع نص عبر عن واقع يعني نعم ما في شك انها تلاته فيها يعني يعني ومع البيت افتكر بعد ده عندها الفرصه انها تعبر عن واقعها بالصوره وانا افتكر تعبيري كان مهذب وتعبير راقي جدا جدا وبالذات في المقطع اللي بيقول سجني عديل يمشي الجامع ويعقد على سنه الله ورسوله وتبقوا هم وتجيب لك بالتكفيف تقول في قصيده ان شاء الله تمام ان شاء الله يا رب شكرا جزيلا يا اديبه ونتمنى تضيفك في مرات اخرى ان شاء الله آه شكرا لأديبة الشاعرة الراغية والجريئة والمهذبة في نفس الوقت